This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
eröffne hier mit der Sitzung. Wir sind zusammengekommen, um die Situation des Bundes zu besprechen, sowie effizientes Mitwirken. Im Einzelnen stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung. Demokratie, Solidarität, Souveränität, Nationalbewusstsein sowie Menschenrechte. Sind wir schon so weit? Allerdings, wir sind heute nicht hergekommen, um alberne Spielchen zu spielen, wie Kung Fu und äh, Springen über Dächer. Heute bestimmt das Wir die Tagesordnung. Und es sind Vertreter aus allen Abteilungen gekommen, um, um dich und deine Wirkungsweisen zu richten. Ich möchte den Parteien die Anwälte vorstellen. Ich frage Sie, Herr Würden, wollen Sie die Anklage übernehmen? Und Sie, Herr Würden, wollen Sie die Vertretung des Bundes übernehmen? Bitte. Nachdem ich den Bund mit aufgebaut habe und die Schwierigkeiten kenne, die die Zusammenarbeit mit den Menschen mit sich bringt, erkläre ich mich bereit, die Anklage zu übernehmen. Gut. Wozu braucht der Bund einen Verteidiger? Ich möchte die Anklage bitten, ihre Anschuldigungen vorzubringen. Unser Erbe wurde nicht sorgfältig bewahrt und geehrt. Unsere Hinterlassenschaft an die Welt waren die ersten Gesetze für die gerechte Behandlung aller Menschen. Und diese hast du um deines eigenen Vorteils willen missachtet, eine Armut und Abhängigkeit geschaffen. Ich klage an, dass du das Gut der Freiheit und Gerechtigkeit nicht erst die Welt in einer plutokratischen Anarchie hast versinken lassen, eine Vielzahl Menschen bewusst in die Armut treibst und uns zur Korruption zwingst. Ich beantrage die Höchststrafe. Die Todesstrafe. Für diese Art von Vergehen kann die Todesstrafe die einzig mögliche Konsequenz sein. Und hier wissen alle, wovon ich spreche. Dekadente Oligarchie, Korruption, Kriminalität, unanständiger Luxus werden zahlenlose Menschen im Elend versinken. Die Todesstrafe ist die einzige Möglichkeit, Sitte und Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten. Und damit sind wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Demokratie. Demokratie. Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Ja, der Bund steht für eine kontrollierte Demokratie. Aber die Menschen sind der oberste Souverän im Bunde. Bitte, wir machen die Gesetze, die das Zusammenleben der Völker regeln und lenken. Mal, die Menschen haben dir die kulturelle, politische und ökonomische Vormachtstellung gegeben. Und diesen grundlegenden Sachverhalt hast du auf den Kopf gestellt und eure ethische Verantwortung mit Füßen getreten. Das, was heute bei uns gelebt wird, ist eine Willkürherrschaft. Gewisse Regulierungen sind aber notwendig. Wir können nicht einfach jeden machen lassen, was er möchte. Und warum, denkst du, wurde dieses Gericht einberufen? Weil ihr die Demokratie der Jahrtausende beim Wort nehmt? Nein, vielmehr, weil ihr machtbesessenen Gierhälzen in eurem Staat eine Oligarchie eingerichtet habt, in welcher ihr, die gewählten Vertreter der Menschen, als Marionetten vom Plutokraten funktioniert. Ihr seid es überhaupt gar nicht wert, Vorsitzende des Bundes zu sein. Genau, man soll ihnen die Rübelstrafe angedeihen lassen. So wie Sie uns ausnehmen, müssen auch wir Sie ausnehmen dürfen. Wir sind ein Bund nach dem Rechtsgrundsatz und wir alle unterliegen der Verpflichtung, Privatbesitztümer und Investitionen zu sichern. Terrorismus wird mein Kabinett nicht dulden. Έχουμε έτσι κι αλλιώς καταργήσει κόσμοι αποτελεσματικές. Όντως χρειάζεται ολοκληρή ομοσπονδία Αχ, ρε, πρέπει να παράγραφω. 
own. Ja kestin zira sia, nän fitroni horotari. Simera oleva sisonde, se mia pangos mia dictiosi. I must have me a shiri economici omos on via. O prepios to son afrondi si. Oste ola da crati, oste ya horese ola da crati, na liturbo. Diese Strafen hatten wir ohnehin als ineffektiv abgeschafft. Aber tatsächlich braucht der ganze Bund eine neue Ordnung. Schulden müssen erlassen werden, denn in eine Dürre wächst. heutigen Zeit basiert alles auf einer globalen Vernetzung. Wir sind ein mächtiger Wirtschaftsbund, der dafür sorgen muss, dass die Märkte in allen Staaten wachstumsorientiert funktionieren. Wir sind von einer neuen Krankheit befallen, deren Namen einige von Ihnen möglicherweise noch nie gehört haben, von der Sie aber in Zukunft noch einiges hören werden. Ich spreche von technologischer Arbeitslosigkeit. Damit ist die Arbeitslosigkeit gemeint, die entsteht, weil unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung von Arbeit schneller voranschreitet, als unsere Möglichkeit, neue Verwendungen für Arbeit zu finden. Ja. Und wird das eine Wohltat sein? Zum ersten Mal seit seiner Erschaffung wird der Mensch damit vor seine wirkliche, seine beständige Aufgabe gestellt sein, wie seine Freiheit von drückenden wirtschaftlichen Sorgen zu verwenden und wie seine Freizeit auszufüllen ist, die Wissenschaft und Zinseszins für ihn gewonnen haben damit er weise, angenehm und gut leben kann, ja. Und ich bin mir sicher, dass wir mit ein wenig mehr Erfahrung diese neu gefundenen Gaben der Natur ganz anders nutzen werden, als es die Reichen heute tun. Und dass wir einen Lebensplan für uns entwerfen, der ganz anders als der ihre ist. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, den Geldtrieb nach seinem wahren Wert einzuschätzen, nämlich... Die Liebe zum Geld als ein Wert in sich wird als das erkannt werden, was sie wirklich ist. Ein ziemlich krankhaftes, widerliches Leiden. Eine von diesen halb kriminellen, halb pathologischen Neigungen, die man mit Schaudern den Spezialisten für Geisteskrankheiten überlässt. Wunderstau. Mein Lieber, ich sag's dir. Und dann, dann haben wir auch die Freiheit. Dann haben wir die Freiheit, zu einem der wichtigsten Grundsätze der Religion zurückzukehren und der althergebrachten Werte, nämlich das Geiz. Das Geiz ein Laster ist. Die Liebe zum Geld abscheulich. Und dass diejenigen, am wahrhaftigsten den Pfad der Tugend und der maßvollen Weisheit beschreiten, die am wenigsten über das Morgen nachdenken.
Mir ist bewusst, dass Regierung und Bund regulierend eingreifen müssen, um Wirtschaft und Stabilität zu steuern. Allerdings möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass eine exzessive Sparpolitik unmittelbar in die Rezession und damit direkt in die Katastrophe steuert. Die Steuern müssen niedrig sein und das Arbeiten muss sich lohnen. Die Lenker des Bundes müssen ethisch und moralisch einwandfrei sein und, und wahre Diener der Völker. Ferner, ferner muss Friede herrschen, damit Handel und Fortschritt gedeihen können und nicht zuletzt müssen die Menschenrechte wie die Rechte der Natur respektiert werden. Begriffe wie, wie Stolz, Ehre, Pflichterfüllung, Würde, Selbstbestimmung, Schutz der Schwachen, Menschenrechte sowie die Rechte der Natur, die müssen wieder gelebt werden. Globalisierung, Liberalisierung des Welthandels, darum geht es heutzutage. Was ist eine Welt wohl anders als zusammenhängend, aber eine Garantie des Friedens? Frieden kann es nur geben, wenn Menschen Menschlichkeit leben. Oberstes Gebot ist es, mit der Natur in Einklang zu leben. Jawohl. Das Weltgesetz stellt alle Menschen von Geburt an gleich und gibt ihnen ihre natürlichen Rechte. Mhm. Aus dieser Erkenntnis haben wir im Laufe der Jahrtausende die Menschenrechte entwickelt. Ja, du hast recht, sie wurden immer wieder mit Füßen getreten. Als Vertreter und Führer unserer Völker ist es unsere Aufgabe, diese Rechte zu bewahren und zu schützen. Das Recht auf Arbeit, was ab jetzt das Recht auf Verwirklichung heißt, Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben an menschenwürdigen Orten? Moment, das Recht auf Nahrung! Weißt du was, Bubulier? Ich kann keinen Grund erkennen, der uns aus der Verantwortung entlässt, mit vereinten Kräften den Widerstand zu transformieren. Freedom has many difficulties. And democracy is not perfect. I know of no town No city that has been besieged that still lives with the vitality and the force and the hope and the determination of the city of Berlin. Real lasting peace in Europe can never be assured as long as one is denied the elementary right of free men and that is to make a free choice. This generation has earned the right to be free in lasting peace with goodwill to all people. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow. Beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country, to the advance of freedom everywhere. Beyond the wall, to the day of peace with justice. Beyond yourselves and ourselves, to all mankind, freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, Then we look and look forward to that day when this city will be joined as one and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. <laughs>
Ja, ja, kommt die Autorin. Ja,